ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്തായിരുന്നു ഏതാണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ ഡെസിമൽസ് എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ ഡെസിമൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ ആ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡെസിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡെസിമൽസിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പഠിക്കാനുള്ളത് വേറെ എന്തൊക്കെ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആവുള്ളത് ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും അപ്പം ഡെസിമൽസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ ചാപ്റ്റർ കാണാതെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെന്ന് കണ്ടേക്കണേ അതിനകത്ത് ഡെസിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലോ എന്തായിരുന്നു ഡെസിമൽസ് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിൻ്റ് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ ഡെസിമൽസിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ഡെസിമൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു വോൾ നമ്പർ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണോ അതെ അല്ലേ ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മളുടെ എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് അടക്കി വരുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അത് കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഏതാ ആ ഇതാണ് വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പാട്ടിൻ്റെ പേരെന്താ ഈ പാട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പാട്ടും വോൾ നമ്പർ പാട്ടും ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ നടക്കുള്ള സാധനത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്നാ ആ അതാണ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഡെസിമൽസിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോണത് ഡെസിമൽസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കിത് തുടങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ വൺ 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 അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം അവിടെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ ഓഫ് ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഏഴ്സ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ സ്ക്വയറിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് നാല് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഉള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ റഫ് ഫിഗർ ആണേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഈ സൈഡുകളൊക്കെ എത്രയായിരിക്കും ആ സ്ക്വയറിന് എല്ലാ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്നാ കാണാനാ കണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ കാണാനാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ആ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചുറ്റളവെന്ന പെരിമീറ്ററിനെ പറയാം അപ്പം എന്താ അത് ചുറ്റിലുള്ള അളവ് അതായത് ഈ നാല് സൈഡും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിനെ നാല് തവണ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി ഒരേ നമ്പറിനെ വീണ
ആ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും അയ്യോ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പക്ഷെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല നമുക്ക് നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇനി നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ചെയ്യാനും പാടാട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് വശമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോരം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പോകില്ല അപ്പം നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഡെസിമൽസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യും ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഡെസിമൽ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ എന്തായിട്ട് മാറും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഏതായി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണ് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ കൊണ്ട് സോ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യാം ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പോകുമോ നിർത്തിയിട്ട് പോകരുത് കാരണം എന്താ എന്തോ ഒരു സാധനം കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരാനുണ്ട് ഇത് നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒരാൾ ആരാ ഡെസിമൽ ആളാണ് അല്ലെ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഈ ആൻസർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നോക്കുക ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഈ നമ്പറിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാവോ ആ അവിടെ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ഒരു വോൾ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവിടെ ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ പ്ലേസസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഈ നമ്പറിനകത്ത് എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് അതാണ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ ഈ ആൻസറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വൺ ഡിജിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇടണം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇടണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സോ നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ ആൻസർ എത്രയായി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നോ നമുക്ക് നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാടും ഇല്ല സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ത്രീ റോഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ആർ ലെയ്ഡ് എൻ ടു എൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റോഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോഡ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇരുമ്പ് ദണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ആ ഒരു സാധനമാണ് റോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് റോഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു റോഡിന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആ ഇരുമ്പ് തണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇത് ആദ്യത്തേത് ഇതൊരു അയൺ റോഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടാമത്തേത് ഇത് മൂന്നാമത്തേത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുക്കി വെച്ചു ഓരോന്നിനും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിനെ മൂന്ന് തവണ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നമുക്ക് എളുപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഒരേ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മ
നമുക്ക് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇല്ല സോ അവനെ നമുക്ക് നോക്കണ്ട രണ്ടാമത്തവനെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് വൺ ടു അല്ലേ രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആൻസറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വൺ ടു രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളുക റൈറ്റിലേക്ക് തള്ളുക ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പോയിന്റ് ഇടുക സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായി നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണോ ആൻസർ കിട്ടിയത് ആ ഇത് തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ബുക്കും പേനയും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോഴേ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാണാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറേയും കൂടെ മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണേ അപ്പം ആരെങ്കിലും ബുക്ക് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോയി ബുക്ക് എടുത്ത് പേനയൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിരുന്ന് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം യെസ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബാഗ് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് സച്ച് ബാഗ്സ് ഇത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ട് കണക്കുകളാണെങ്കിലും ഇപ്പം മുമ്പിൽ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലേ അതാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി ചെയ്യണം കേട്ടോ ആദ്യത്തിനകത്ത് സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആൻസർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സും കൂടെ എഴുതി അങ്ങ് പോയേക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാൻ മേലേ ആ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് ആൻസറിലേക്ക് പോവുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ സ്റ്റെപ്സും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം നോട്ട് എഴുതുന്നവർ എഴുതിക്കോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ തന്നേക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഷുഗറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ബാഗിൽ എന്തോ ഒരു ഷുഗർ ഉണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഷുഗർ ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ ദ ബാഗ് ബാഗിലുള്ള ഷുഗർ എന്തോ വരുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കെ ജി ഓക്കെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കെ ജി ഷുഗർ ആണ് ബാഗിലുള്ളത് അടുത്തത് ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് സച്ച് ബാഗ് നമുക്ക് എത്ര ബാഗ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എട്ട് ബാഗ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബാഗ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എട്ട് ബാഗിലും ഇത്രയും വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോരം ഷുഗർ വേണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ഓഫ് ഷുഗർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയോ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തേ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഓക്കെ ഇപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഡെസ്മൽ പ്ലേസസ് ഇല്ലാതെ എഴുതും അല്ലേ സോ ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സോറി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്തേ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻ സാർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി സോ സിക്സ് ഇയർ നൗ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എഗെയിൻ ഫോർ ദൈവന്മാരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ നൗ എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി നമ്മൾ ആൻസർ ആദ്യം കൊണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതി തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ്
അപ്പൊ നമ്മുടെ എട്ട് ബാഗ്സിലായിട്ട് എന്തോരം ഷുഗർ ഉണ്ട് ഇത്രയും തേർട്ടി സിക്സ് കെ ജി അല്ലെ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഷുഗർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയില് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവനിലെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ മെത്തഡിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ആ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ ഇതും കൊണ്ട് നിർത്തിയാക്കരുത് നിങ്ങൾ അടുത്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്തിട്ടേ എഴുന്നേറ്റ് പോകാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും കൂടെ കാണിക്കണം കേട്ടോ എടാ ഇതൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കണം എന്നിട്ട് മാക്സിമം പേരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്